ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேர்ஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி செய்கிறது ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் நான் ஃபர்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம நான் வந்து நாட் போட்டுக்கணும் அடுத்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ செயின் ஸ்டிச்சோட லென்த்து வந்து நமக்கு பேர்ஸோட லென்த்து ஸோ நமக்கு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் லென்த் எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட் அது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவில் வந்து எவ்வளோ செயின்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உங்கள் லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நம்ம டபுள் க்ரோஷெட் போடணும் ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம டபுள் க்ரோஷெட் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து செயின் ஒன் இந்த செயினில் வந்து இப்போ நம்ம மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ரோஷெட் வந்து மூணு செயின் ஒன் டூ ஸோ இந்த மூணு செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷட் அடுத்த டபுள் க்ரோஷட் இந்த ஃபோர்த்து செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மூணு செயினும் ஒரு டபுள் க்ரோஷட் அப்படிங்கும்போது இதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் செயின் ஸோ இந்த செயினில் வந்து நம்ம அடுத்த டபுள் க்ரோஷட் போடணும் ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டு மீன்ஸ் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டாச்சு அடுத்து இன்னொரு டபுள் க்ரோஷெட் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டாச்சு அடுத்த செயின் நெக்ஸ்ட் செயினில் வந்து நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ அடுத்த செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செயினில் மூணு டபுள் க்ரோஷெட் அடுத்த செகண்ட் செயினில் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் அடுத்து தேர்ட் செயினில் வந்து நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ தேர்ட் செயின் அதுக்கப்புறம் வர எல்லா செயின்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செயினில் மூணு டபுள் க்ரோஷெட் செகண்டில் செகண்ட் செயினில் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் அதுக்கப்புறம் வர எல்லா செயின்ஸ்லேயுமே வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் லாஸ்ட்டு ரெண்டு செயினை மட்டும் நம்ம மீன்ஸ் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் லாஸ்ட் செயினில் மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு செயினை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா செயின்லேயும் வந்து டபுள் க்ரோஷெட் மீன்ஸ் ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ ஃபோர்த் செயின்லேயும் ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் ஸோ இதே மாதிரி டபுள் க்ரோஷெட் போட்டு லாஸ்ட்டு ரெண்டு செயினை மட்டும் விட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு மற்ற செயின் எல்லாமே ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டு முடிச்சு காமிக்கிறேன் நான் லாஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா செயின்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு செயின்லாம் நான் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி செயின் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து நம்ம ஒரு செயினில் வந்து நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் லாஸ்ட்டு செயினில் வந்து மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி செயின் ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் சேம் செயினில் செகண்ட் டபுள் க்ரோஷெட் ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ லாஸ்ட் செயினில் மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம்
ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் செயினில் மூணு டபுள் குரோஷெட் போட்டாச்சு நம்ம செயினோட ஒரு சைட் போட்டு முடிச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்த சைட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கணும் மீன்ஸ் நம்ம இது டி நம்ம முடிச்சிருப்போம் ஸோ இப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட் இருக்கு இல்லையா இதை சேர்த்து வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நமக்கு லாஸ்ட் செயின் இதுக்கு அடுத்த செயின் மீன்ஸ் முன்னாடி செயினில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் செயினில் மூணு டபுள் குரோஷெட் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு அடுத்த செயினில் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷெட் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எண்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் செயினில் வந்து மூணு டபுள் குரோஷெட் அதுக்கு முன்னாடி செயினில் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷெட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த செயினில் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷெட் ஸோ இதுக்கப்புறம் வர எல்லா செயின்ஸ்லேயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டபுள் குரோஷெட் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் இந்த லாஸ்ட் செயினை மட்டும் விட்டுருங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா செயின் ஸ்டிச்லேயும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டபுள் குரோஷெட் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் ஸோ அடுத்த செயின் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வரப்போகிற ஒவ்வொரு செயின் ஸ்டிச்லேயும் வந்து நம்ம வந்து டபுள் குரோஷெட் போட்டு முடிக்கணும் ஒரு டபுள் குரோஷெட் போட்டு முடிக்கணும் லாஸ்ட் செயினை மட்டும் வெட்டுறங்க அதில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷெட் போட போகிறோம் ஸோ அதில் மட்டும் நம்ம ரெண்டு டபுள் குரோஷெட் போடணும் மற்ற எல்லா செயின்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம ஒரு டபுள் குரோஷெட் போடணும் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் டபுள் குரோஷெட் ஸ்டிச் போட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து லாஸ்ட்டு செயினில் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷெட் போடணும் மற்ற எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷெட் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த செயினில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு டபுள் குரோஷெட் போடணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எங்கே போடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மூணு செயின் ஸ்டிச் போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் செயினில் மூணு செயின் ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தேர்டு செயின் இருக்குது இல்லையா அந்த தேர்டு செயினோட ஹோலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து த்ரெட்டை விட்டு இழுக்கணும் ஸோ அதான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுல்லுமே டபுள் குரோஷெட் தான் இங்கே வந்து எந்த கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது எல்லா செயின் ஸ்டிச்லேயும் வந்து மீன்ஸ் ஒவ்வொரு செயின் ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷெட் போட்டு நம்ம இந்த செயின் ஃபுல்லாத்தையும் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்டோட பேஸ் கிடச்சிருச்சு நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம டபுள் குரோஷெட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மூணு செயின் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ அதுவே வந்து ஃபஸ்ட் டபுள் குரோஷெட் இந்த மூணு செயின் ஸ்டிச் தான் ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குரோஷெட் நமக்கு ஸோ அடுத்து செகண்ட் டபுள் குரோஷெட் செகண்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி போடணும் ஸோ
அடுத்து தேர்டு செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே அடுத்து ஃபோர்த்து செயினில் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல் ரவுண்டே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் நம்ம ரவுண்ட் டூ கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டிச் போடணும் டபுள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் ஸோ போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்லிப் நாட் போடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா மூணு செயின் ஸ்டிச் அதோட தேர்டு செயினில் போடணும் ஸோ தேர்டு செயின் ஸோ தேர்ட் செயினில் வந்து ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்து த்ரெட்டை வந்து நம்ம விட்டு வெளியே எடுக்கணும் ஸோ ரவுண்ட் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ பேஸ் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்டோட பேஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ரவுண்ட் வந்து கலர் மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இதை வந்து விட்டு வெளியே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் எடுத்துகிட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கணும் இதை நம்ம வந்து குறிச்சிக்கணும் ஸோ இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ண வேணாம் பிகாஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டாச்சு மூணு செயின் ஸ்டிச் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டபுள் க்ரோஷன் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் பட் அது எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த த்ரெட்டை மட்டும் வச்சு போட்டுக்கலாம் அந்த த்ரெட்டை வெட்டிடலாம் பிளாக் த்ரெட்டை வெட்டிடலாம் ரெட்டை மட்டும் நம்ம வச்சு போட்டுக்கலாம் சேர்த்து வச்சு ஸோ இந்த ரவுண்டில் எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரே ஒரு செயின் ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் க்ரோஷட் போட போகிறோம் மீன்ஸ் ஒரே ஒரு ஹோலில் வந்து மூணு டபுள் க்ரோஷட் போட போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டோம் இப்போ ரெண்டு டபுள் க்ரோஷட் போட்டோம் திருப்பி இன்னொரு டபுள் க்ரோஷட் ஸோ ஒரே செயினில் வந்து நம்ம மூணு டபுள் க்ரோஷட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தேர்டு செயினில் வந்து நம்ம த்ரீ டபுள் க்ரோஷட் போடணும் அதாவது இந்த செயினில் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செயின் 
அதுக்கு அடுத்த செயின் ஸோ ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்டு செயினில் வந்து நம்ம மூணு டபுள் க்ரோஷட் போட போகிறோம் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு செயினில் மூணு டபுள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்டு செயினில் வந்து நம்ம மறுபடியும் மூணு டபுள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ இப்போ நான் இந்த செயினில் போட்டிருக்கேன் இந்த செயினை ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன் இந்த செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்டு செயினில் வந்து நான் இந்த ஸ்டிச்சை போட போகிறேன் மூணு டபுள் க்ரோஷ் ஸ்டிச் ஸோ நம்ம இந்த ரவுண்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற ரவுண்ட்ஸும் வந்து நம்ம இதே ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் ஸோ மூணு டபுள் க்ரோஷட் ஒரே ஒரு செயினில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி தேர்டு செயினில் வந்து அகைன் மூணு டபுள் க்ரோஷட் ஸோ இந்த ரவுண்டை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளாக் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா இந்த வெளியே இருக்க பிளாக் த்ரெட்டை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கோங்க எடுத்து விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு எங்கே ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் க்ரோஷேட் இருக்கு இல்லையா அதோட ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷேட்டோட தேர்ட் செயினில் ஸோ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு அடுத்து நான் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு த்ரெட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் பிளாக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் த்ரெட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் செயினில் வந்து மூணு டபுள் க்ரோஷேட் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஒரு டபுள் க்ரோஷட் முடிஞ்சது அடுத்த டபுள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் தேர்ட் டபுள் க்ரோஷட் ஸோ மூணு டபுள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுட்டோம் அடுத்து நம்ம ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணி தேர்டு செயினில் வந்து இதே மாதிரி போடணும் ஸோ ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு ரெண்டு செயின் முடிஞ்சது இது தேர்டு செயின் தோ தேர்ட் செயினில் வந்து நம்ம போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் நான் இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து இந்த பிளாக் கலர் த்ரெட் வந்து அசிங்கமாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து எதுவும் நினைக்க வேணாம் பிகாஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக உள்பக்கம் இதுதான் வந்து வெளிப்பக்கம் நம்ம ப்ராஜெக்டோட வெளிப்பக்கம் இது தான் நம்ம கடைசியில் வந்து போட்டு முடிச்சுட்டு டேர்ன் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வெளியே இது தெரியாது ரவுண்ட் ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ரவுண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா இதை வெளியே எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும்
பண்ணிட்டேன் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து ரெட் கலர் நியூ யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க இந்த த்ரெட் வந்து உள்ள தான் தெரியும் வெளியே தெரியாது நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா ரவுண்டும் சேம் தான் இந்த செயின்குள்ள மூணு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அடுத்து ரெண்டு டபுள் க்ளோ ஷர்ட் போடணும் So second double crochet third double crochet next one the in the add the line on a bono because two chains skip and let the bottom ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டிச்சோட சென்டரில் தான் நமக்கு வந்து போடணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து லென்த் எவ்வளோ வேணுமோ பர்ஸோட லென்த் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம வந்து அவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணலாம் சேம் ஸ்டிச் தான் நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் ரோஸ் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் இந்த சேம் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் சிங்கிள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் த்ரெட் சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் வந்து பிளாக் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெட் த்ரெட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறதில்லை இனிமே அதனால் நான் வந்து அதை கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரெட் த்ரெட் வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சு சிங்கிள் க்ரோஷட் போட்டுடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு செயின்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் தென் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் சேம் வே ஃபுல் ரோவையும் வந்து நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷட் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நான் சிங்கிள் க்ரோஷட் யூஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் போட போகிறேன் மீன்ஸ் த்ரீ ரோஸ் போட போகிறேன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் நான் சிங்கிள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் வந்து ஒரு ரோ ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டு அடுத்த ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து ஸோ நான் கடைசி வரைக்கும் போட்டேன் கடைசி சின்ன வரைக்கும் போட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்டோம் இல்லையா சிங்கிள் க்ரோஷட் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஹூக் விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும்
ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு நம்ம வந்து அடுத்த ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அடுத்த ரவுண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம சிங்கிள் குரோஷட் ஆரம்பிக்கணும் நான் சிங்கிள் குரோஷட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் செயினில் நம்ம சிங்கிள் குரோஷட் போட ஆரம்பிக்க வேண்டியது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் ரெண்டு ரோ போடணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் டூ ரோஸ் மீன்ஸ் இன்னும் டூ ரோஸ் போடணும் அதாவது இது ஒரு ரோ இன்னொரு ரோ போடணும் சிங்கிள் க்ரோஷட் ஸ்டிச் த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் போட்டு முடித்தாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட பவுச் ரெடி ஸோ இது ஜஸ்ட் நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலி இது வந்து நம்மளோட பேக் சைட் ஸோ இது தான் ஃப்ரண்ட் சைட் நம்மளோட பவுச் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு துணி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி மேலே வந்து ஜிப் போட்டால் முடிஞ்சுது ஸோ நான் உள்ளே வைக்கிற துணியை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து என்னோடய பேர்ஸ் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு சைஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் வந்து துணி எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து எல்லா சைடும் ஸ்டிச் பண்ணி உள்ளே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் பவுச் கேற்ற அளவுக்கு துணியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பார்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்டர் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் உங்ககிட்ட மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் ரெண்டு எண்டும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃப்ரண்டில் வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மடித்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும்
ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு எண்டு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து அடுத்த எண்டு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அடுத்த எண்டும் இதே மாதிரி மடித்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ கிளாத்தோட இன்னொரு எண்டில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம அடித்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த எண்டும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க நம்ம ரெண்டு எண்டும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து ரெண்டாக மடித்து மீன்ஸ் இந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா இதை வந்து வெளியே தேடுற மாதிரி இப்படி ரெண்டாக மடித்து நம்ம இங்கே உள்ள ஸ்டிச் பண்ணணும் இங்கே சைடில் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த சைடு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சைடு ஸோ ரெண்டு சைடும் ஸ்டிச் பண்ணணும் இங்கே கொஞ்சம் நம்ம வந்து கிளாத் இருக்கட்டும் பிகாஸ் நம்ம உள்ளே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் கிளாத் வேணும் இதை நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கிளாத் எடுத்தா ஓகே இல்லை காட்டன் கிளாத் இந்த காட்டன் கிளாத் எடுத்தாலும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சைட் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு செய்யணும்
ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைட் ஸோ நம்ம இந்த எண்ட் இந்த எண்டும் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ மேலே வந்து இந்த பார்டர் ஸ்டிச் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே வச்சு சைடில் மீன்ஸ் இந்த சைடில் இந்த சைடில் ரெண்டு சைடில் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த சைட் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம வந்து விட்டுருப்போம் இல்லையா இந்த கிளாத் இந்த கிளாத்தை வந்து ரெண்டாக விரித்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம இந்த சைட் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த சைட் ஸ்டிச்சிங் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு சைட் நமக்கு ஸ்டிச்சிங் முடிஞ்சது நான் இதே மாதிரி இன்னொரு சைட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் இந்த சைடும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ ரெண்டு சைடும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே மேலே இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம வந்து ஜிப் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இது ஜிப்பை எப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா
ஸோ இப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் அதாவது ஜிப்பை வந்து நம்மளோட அந்த உல்லன் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா இங்கேயும் கிளாத்துக்கும் இடையில் சென்டரில் வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் சேர்த்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் காமிக்கிறேன் இதை நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பிகாஸ் இங்கேருந்தே நமக்கு வந்து கேப் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கிளாத்தையும் ஜிப் அண்ட் நம்ம போட்டிருக்க உல்லன் ஸ்டிச் இந்த மூணையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும் உங்களுக்கு வேணுனாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு ஸ்டிச் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்டிச் போடுறோம்னா திருப்பி இன்னொரு ஸ்டிச் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த த்ரெட்டில் வந்துட்டு நாலு நூல் மீன்ஸ் இப்போ நான் டபுளாக யூஸ் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃபோர் ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி சுற்றி நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் நான் ஒரு சைட் ஜிப் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து அடுத்த சைட் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கிளாத்துக்கும் நான் போட்ட ஸ்டிச்சுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஜிப்பை வச்சு ஜிப் வந்து இந்த அளவுக்கு லைக் வெளியே தெரிகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல் எண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் 
ஸோ நான் பர்ஸ் ரெடியாக ஆயிடுச்சு நான் ஜிப் வந்து போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஸோ இந்த பர்ஸ் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய நியூ வீடியோஸை நீங